வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஹோம்மேட் மில்க் பவுடர் பால்லேருந்து எப்படி பால் பவுடர் சுலபமாக தயாரிக்கலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஹெவி பாட்டம் பேனில் நாலு கப் அளவுக்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்து சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஆரம்பத்தில் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பாலை கொதிக்க விடணும் பால் கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவையும் இதை அடிப்பிடிக்காமல் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பாலில் ஆட படர ஆரம்பிக்கும் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பாலில் இருக்க மாய்ச்சர் கண்டன்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பித்து கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஓரளவுக்கு பாலில் இருக்க மாய்ச்சர் குறைஞ்சி கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் கண்டிப்பாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காது இப்போ நல்லாவே திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கண்டினியூஸாக கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ பாலில் இருக்கிற மாய்ச்சர் எல்லாம் சுத்தமாக ரிமூவ் ஆகி கெட்டி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி இந்த பால் பவுடரை ஒரு தட்டில் போட்டு ஆற விடணும் இது இப்படி மொத்தமாக இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு காய்கிறதுக்கு நேரம் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன பீசஸாக போட்டோன்னா சீக்கிரமாக காயும் இதை நம்ம வெயிலில் காய வைக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிலில் காய வைக்கலாம் இல்லைனா ஓவனில் ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்க்கு ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் போல் காய வச்சுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா காஞ்சிடுச்சு இதை எடுத்து ஒரு பிளண்டர் ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு கால் கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்தும் நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மில்க் பவுடரை நம்ம டீ காஃபி டிசர்ட் ரெசிபீஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் Thank you for watching. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு ஆரோக்கியமான ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் Until then, stay healthy. Thank you.